Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video, we shall discuss some of the important activities of 10 Standards Question Bank which is provided by Maharashtra State Government. Yes, Vidyarthi Mitrano, the Maharashtra State Government has given you a board exam for the board exam. The question bank has given you a question bank. The activities, the questions and the answers are given to you. We have made these videos. Already we have done one part and one video on this series. या क्वेश्चन बैंक वी एक फर्स्ट पार्ट अपन बनवेल है और फर्स्ट पार्ट मे अपन कवरअप के होती जी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लैंग्वेज स्टडी का रिलेटेड जो टेन मार्क्स इम्पॉर्टंट है तो कवरअप के लिए एंड तुढ़े अपन या सेकंड पार्ट मे क्वेश्चन नंबर टू मे सीन पैसेज अपन कंटिन्ू करना आहोत ओके बट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो ऐज एज यूला रिक्वेस्ट यू डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल राइट चला तो वीडियोला सुरुआत करू आता संगित प्रमाण Uh, we had completed a first part that was the language study. Okay, language study मध्ये आपण two sets cover up केले होते जे questions आणि answers. जर तुम्ही हा first part बघितला नसेल तर description box मध्ये त्याची मी link देतो. ती तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. आणि आता आपण second part घेतो आहो. त्याच्या मध्ये question number two cover up करणार आहे section two that is the textual pass textual passage वरती हा जो second question number two असतो. Okay. All right. Twenty marks. Question number two a. Read the following passage and complete the activities. तुम्हाला एक passage दिला जातो. आणि त्याच्या वरती ten marks आठी activities असतात. म्हणजे question असतात. Now let's see the passage. The young seagull was alone on his ledge. तो छोटा seagull पक्षी त्याच्या ledge मध्ये म्हणजे त्या कपारी मध्ये त्या काठावरती एक तास बसलेला होता. His two brothers and sisters had already flown away the day before. That's a don bhau and ek bhai, ek divas agodar se udun ke liye asta. Now, tumara idea liya sil ki this passage is taken from the lesson his first flight. Ya dhada madun ke liye lai. Ata purna passage jo describe karai saman lover non karun sangai saman lato. Where zail ya passage wati, manje ya lessons wati his first flight. Acha wati ek video sundar banao liye. Ti video zarur baga. Manje ha passage tumala. सहज पाने समझेल आता अपन डायरेक्ट हेच्छा क्वेश्चन्स वर्ती जावे अने आंसर बोले ठीक है क्वेश्चन का है ए वन स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स खालील स्टेटमेंट्स मंजी विधान वाक्य तेज ट्रू मंजे सत्य अने फॉल्स मंजे असत्य सत्य है कि असत्य सांगे अतः जो ए वन एक्टिविटीज इतने का सेंटेन्स दिल पेरेंट्स ऑफ यंग सीगल गाइडेड इज ब्रदर्स एंड सीस्टर्स इन द आर्ट ऑफ लाइन आता बरस विद्यार्थ्या का होता कि ऐक्टिविटी सॉल्व कैसी कराएगी जो दिल्ली स्टेटमेंट मे वक्य है तस जो पैसेज मध्य ट्रू कहते हैं जो चेंजेस अल तो फॉल्स एक सीम्पल भी अपन य प्रकार मनू शको अपन डायरेक्ट हम एन्सर बढ़ू ऑल राइट ठीक है पेरेंट्स ऑफ यंग सीगल ता छोटा पक्षा के पेरेंट्स गाइडेड इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग मजे ओढ़ा कले मदे पेरेंट ते सीगल ब्रदर्स एंड सिस्टरला गाइड करीत होते मार्गदर्शन करी होते बे सेंटेन्स है का पैसेज मदे जर आप बगित ना इतने ते सेंटेन्स ऐज इट इज है हेड बीन अफ्रेड ओके इतने दिल है तुम्हें रीड के सेंटेन्स ऐज इट इज मिले अपने इतने इतने भेटत नहीं है तुम्हें रीड के मिले मे संग उद्देश्य क्या सेंटेन्स ऐज इट इज अल तो ट्रू तो ऐज इट इज है पैसेज मे गाइड करीत होते दिस वन इज द ट्रू एन्सर नेक्स्ट द होल फैमिल केप टॉन्टिंग यंग सिंगल फॉर हिज कॉवर्डिज तो सीगल उड़नेस घाबरत होता और भित्रीपना कॉवर्डिज मु पूर्ण फैमिल ब्रदर्स एंड सीस्टर्स एंड पेरेंट तला टॉन्टिंग करीत होते चिड़वत होते तला उड़ने सा प्रवृत्त कर प्रवृत्त करीत होते इज अ ट्रू और फॉल्स यस इट इज राइट ये ट्रू है ओके सो दिस वन इज द ट्रू सेंटेन्स तुम्हारा स्टोरी जरी समझ ली नहीं तो तुम्हें डायरेक्टली आंसर लिव श थर्ड सेंटेन्स आता हा क्वेश्चन आन्सर सॉल्व कसा करा तुम्हें एक्जाम पूर्ण सेंटेन्स लिया डैश कर ट्रू है कि फॉल्स लिया का ही विद्यार्थी डायरेक्ट नंबर टाकून पर ट्रू कि फॉल्स तरी तो बरबर अल पाइट अस वाटते कि सेंटेन्स लिखन तैयार ट्रू कि फॉल्स लिखने बेटर नेक्स्ट द यंग सी गर्ल मस्टर ऑफ मस्टर ऑफ मे एकवट ने करेज तो छोटा पक्षा ने पूर्ण करेज धैर्य एकवटल टू टेक दैट प्लंज 
उड़नेसाटी जम्प घेना मे फ्लाय करना सा नहीं तीन करेज एकवटल नहीं तो घाबरला सो दिस वन इज द फॉल्स नेक्स्ट द यंग सी गर्ल वॉज विथ हिज मदर ऑन हिज लेज तो ज्यादा लेज वरती बसले बरबर तीस आई होती नो सेंटेन्स फर्स्ट मे दिला ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज तो लेज वो तो एकटा होता असं मटले है तो सेंटेन्स मे सो दिस वॉज अ डिफरंट सेंटेन्स मे चेंजेस है सो इट इज अ फॉल्स तो यकार दिस ऐक्टिविटी इज व्री इजी तुम्हारा टू मार्क्स यू विल गेट इजली नेक्स्ट ऐक्टिविटी का है कि तुम्हारा क्वेश्चन दिल्ला है डिस्क्राइब द अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स मे प्रयत्न मेड बाय द सी गर्ल टू फ्लाय तो सी गर्ल ने फ्लाय करना का प्रयत्न के लिए होते ते तुम्हें डिस्क्राइब करा वर्णन करा आता हाँ लाइन्स तुम्हें पैसेज मनु लिहू शकता तेने का प्रयत्न किया एक उड़नेस तो प्रयत्न घाबरत होता मग ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम सम हाउ कसा तरी तो उड़ने प्रयत्न किया हेड टेकन लिट लू फ्लाइट फॉरवर्ड ब्रिंग तो ये सगे अपन तैमे लिहू शको तिथे मैं आन्सर दिल्ली है तुम्हें बहू शकता हेमदले लाइन्स अपन थोड़े चेंजेस करूँ घी हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम मजे ता पेरेंट्स आ ब्रदर सिस्टर में तो उड़नेस घाबरत होता सम हाउ कसे तरी वेन ही हैड टेकन लिटल रन फॉर वॉट टू टेक अ ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप विथ हिज विंग ही बिकेम अफ्रेड ऐज इट इज लाइन्स अपन घर हा लाइन्स ऐज इट लिहू शको द ग्रेट एक्सपांस ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी वॉज स्ट्रेच पसरले तो समुद्र तेजर होता बैनी तैखा एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम तर अपने विंग्स अपने सपोर्ट करना नहीं सो ही बेन्ट बेन्ट इज हेड एंड रैन अवे सो दीज लाइन्स वी वी कैन राइट ऐज इट इज फ्रॉम द पैसेज पैसेज मन है तेज वे अपन लिहू शको आ इधे तुम्हारा टू मार्क्स मिलू शक बच वे ए टू मधे तुम्हारा डायग्राम दी जाते पॉइंट फिलअप करना डिस्क्राइब कराए संगित ओके नेक्स्ट ऐक्टिविटी जो ए थ्री है जी तुम्हारा वर्ड्स रिनेटेड आते सिमिलर वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स मेक नाउन मेक एक्जेक्टली हा प्रकार इतने बगा ए एंड बी मजे इतने वर्ड्स दिल्ली है अन त्या वर्ड से मीनिंग तुम्हें प्रॉपरली शोधन लेजे बग अपब्रेडिंग डिवॉर्ड क्लिफ कैकल तो लेसन जर तुम्हें प्रॉपर रीड के लेसन मधुन सगले डिफिकल्ट वर्ड जे तुम्हारा वाटा तेजे जे मार्जिन क्वेश्चन्स मे मार्जिन साइडला मीनिंग दिल सर डिफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग तुम्हें बगत चला लेसन एकदा कि धड़े पीड करा तो तुम्हारा अपब्रेडिंग मजे रागवने जो स्कोल्डिंग शब्द है ड्योर मजे घाई घाई ने खाने जैसे ईटिंग सो तो अपन एज अ ऐन्सर डायरेक्ट बगू तुम्हें हा प्रकार कॉलम करूँ लिखू शकता ऐन्सर मे ए बी अपब्रेडिंग डायरेक्ट ऐन्सर है स्कोल्डिंग से मैं तुम उत्तर है डिओर मजे घाई घाई खाने ईट क्लिफ मजे तो काट हाई स्टेफ स्टीफ फेस ऑफ रॉक रॉक सा एक काट आप मरू शको कैकल मजे क्रील श्रील आवाज एक कर्कश आवाज का दैट इज अ कैकल नेक्स्ट ऐक्टिविटी जी की ग्रामर या रिनेटेड आते डू एज डिरेक्टेड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग ही कूड नॉट राइज आता है सेंटेन्स दिल्ला है और हा सेंटेन्स मे का अनेबल टू चाह यूज करा तो तुम्हें एबल टू अनेबल टू कशा प्रकार यूज कराए ये मैं वीडियो मैं बनवे ती जरूर बगा मे हे ऐक्टिविटी तुम्हारा सहजपने इतने तुम्हारा ऑप्शन ऑलरेडी दिल एन्सर मनु ही कूड नॉट राइज तो अनेबल से कैन नॉट का एम ईज आर प्लस अनेबल टू आड नॉट अल तो वॉज वेर अल अनेबल टू तो इतने का पाजे ही वॉज अनेबल टू या प्रकार अपन लिखू शको ओके एंड राइट एन्सर इज अनेबल टू चाह यूज करता ना राइट एन्सर इज ही वॉज अनेबल टू राइज जस अपन कूड नॉट का वॉज अनेबल टू लिखू शको नेक्स्ट सेंटेन्स इज गिवन युअर ही वॉज टायर्ड एंड वीक मेक एक्सक्लेमेटरी आता मेक एक्सक्लेमेटरी असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी कि एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव कशा प्रकार चेंज करते हैं टॉपिक वी पीडियो बन निश्चितपण बगा अपन सब्जेक्ट आल्पिंग वर्ब एंडिंग घतो वेरी एक्सट्रीमली वर्ड का टाकतो आ एन्सर की सुरुआत वॉट कि हाउ ने करो एक कि एनर अल तो मोस्टली अपन वॉट ने करो तो इतने नहीं है मन अपन हाउ ने करना सो हाउ टायर्ड एंड वीक है स्टार्टिंग घर ही वॉज एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन ओके तुम्हारा तुम्हें डायरेक्ट ए उत्तर लिखू ना पूर्ण सेंटेन्स के एन्सर मनु लिया 
तुम्ही जर सेकंडचं आन्सर लिहिणार ना तुम्ही हे सेंटेन्स नाही लिहिलं तरी चालेल पण नंबर टू टाकून तुम्ही हे सेंटेन्स पूर्ण लिहायचं आहे तो राईट आन्सर इज ही हाऊ टायर्ड ही हाऊ टायर्ड अँड वीक ही वॉज ओके नाव नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी दॅट इज द ए फाईव्ह पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन याच्यामध्ये मी तुम्हाला यू हॅव टू एक्सप्रेस युअर ओन व्ह्यूज स्वतःचं मत व्यक्त करण्यासाठी हा प्रश्न असतो ज्याप्रकारे वॉट इज युअर फेवरेट बर्ड तुमचा आवडता पक्षी कोणता आहे अँड वाय आणि का इथपर्यंत ए वन मार्क्स आणि याच्या पुढचा वायचं आन्सर दिलं तर वन मार्क्स टू मार्क्ससाठी सो ए सिम्पल वे वी कॅन राईट माय फेवरेट बर्ड इज पिकॉक और माय फेवरेट बर्ड इज पॅरोट और स्पॅरोट लाईक दिस विच इज and uh, is which is indian's national bird it is very beautiful and the feather of peacock was kept on the head of shri lord krishna peacock dances beautifully while raining showers so why this bird is your favorite you have to explain within two or three lines ya prakare tumhi he a five activity solve karu shakta let's see the one more passage ankin ek a passage give ya टेन मार्क्स रीड द पैसेज केयरफुली कम्प्लीट ऐक्टिव टू पैसेज आता तुम्हारा पूर्ण एटी मार्क्स ऐक्टिविटी शीट मधुन हाँ आता इतने पैसेज जो दिल है टुडे बियॉन्ड डार्कनेस आई सी स्माइलिंग फेसेस ऑफ अवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग टुडे सो दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम द लेसन लेट्स मार्च कैलाश सत्यार्थी यांचं जे नोबल अवॉर्डच्या मिळाल्यानंतर त्यांनी जे भाषण केलं त्या त्या हॉलमध्ये त्या त्या टॉपिकमधून हा पॅसेज घेतलेला आणि हा दिस इज इम्पॉर्टंट मेरी कॉम आणि याचा हा दोन पॅसेज खूप इम्पॉर्टंट आहे सो याच्यामधला हा पॅसेज याच्यावरती देखील व्हिडिओ बनवलेले आहे तो लेसन व्यवस्थित ते स्पीच जे आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या आणि मग तुम्ही या ॲक्टिव्हिटी सहजपणे सुरू शकता बघू आपण डायरेक्टली ॲक्टिव्हिटी जाऊया बी वन कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स जसं आपण अगोदरच्या याच्यामध्ये ट्रू ऑर फॉल्स होतं याच्यामध्ये कम्प्लीट द सेंटेन्स ओके लेट इस मार्च फ्रॉम इग्नोरन्स डायजेशन आता दिलेले जो फिल इन द ब्लँक्स किंवा कम्प्लीट द सेंटेन्स असतो ना ते सेंटेन्स ऑलरेडी असतात लेट इस मार्च आता बघा लेट इस मार्च कुठे आहे सेंटेन्समध्ये लेट इस मार्च आहे का ना लेट इस मार्च डार्क टू लाईट म्हणजे हे वाक्य हे शब्द आपण लिहू शकतो या प्रकारे आपण डायरेक्ट त्याचा आन्सर बघूया लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरन्स टू अवेकिंग हे पण आहे देन कैलास सत्तर्ती सेज दॅट टुडे ही सीज थाउजंड्स ऑफ महात्मा गांधी आता हे सेंटेन्स दिलेलं आहे या सेंटेन्स मधल्याच ओळी आहेत थाउजंड्स ऑफ महात्मा गांधीज नेस्ल नेल्सन मंडेलाज अँड मार्टिन लुथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस सो वी कॅन कम्प्लीट नेक्स्ट क्लोज युअर आईज अँड फील अँसर द चाइल्ड इन साईट यू आता हे मनाने लिहिलं नाही आहे हे जे पुढचे वाक्य आहे जिथे सेंटेन्स कम्प्लीट होईल तिथपर्यंत आपण ते शब्द लिहू शकतो ओके लेट्स जस्ट लेट्स इनवर्सलाइज इनवर्सलाइज जस्टिस एक वर्ड इथे सेंटेन्स कम्प्लीट झालेला आहे सो बी वन ॲक्टिव्हिटी वी कॅन कम्प्लीट इट इझिली नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी दॅट इज बी टू कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब तुम्हाला जस्ट हे डायग्राम दिलेले हे आपण ॲन्सर म्हणून लिहिले ऑनरेबल कैलास सत्यार्थी कॉल्स फॉर मार्च फ्रॉम कैलास सत्तर्थी कोणाकोणाला कॉलिंग करतो कोणाकोणाला आव्हान करतो आहे कशासाठी आता त्याचे तुम्हाला पॅरेग्राफ जर बघितला तुम्ही याच्यामध्ये आहे लेट्स लेट इस मार्च फ्रॉम मी त्याने ही इज कॉलिंग लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोर्स टू अवेकनिंग लेट्स मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाईट आणि ते पण आय कॉल अपॉन यू दिस ऑल ऑल अक्रॉस मार्च फ्रॉम एक्सप्लोन एज्युकेशन सो हे पॉईंट आपण याच्यामध्ये लिहू शकतो जे आपण अशा प्रकारचे डायग्राम काढायचे असते आणि डायग्राम काढून याच्यामध्ये आपण ॲन्सर आहे एक्सप्लोटेशन टू एज्युकेशन पॉवर्टी टू शेअर प्रॉस्पोरिटी स्लेवरी टू लिबर्टी वायलन्स टू पीस सो इन दिस वे हे डायग्राम प्रॉपरली काढून पेन्सिलने डायग्राम काढा पण पेनने मात्र तुम्हाला लिहायचं आहे ही ॲक्टिव्हिटी कम्प्लीट करू शकतो नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी बी थ्री राईट द नाऊन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग द फ्रॉम द पॅसेज दिलेल्या शब्दाला पॅसेजमधून त्या शब्दाला नाऊनमध्ये कशा प्रकारे रूपांतर केलं रूपांतर चेंज केलं ते लिहा जसं डार्क त्याचा डार्कनेस हा वर्ड पॅसेजमध्ये गेला आहे डार्कचं नाऊन होतो डार्कनेस एक्सप्लॉईटचं एक्सप्लॉयटेशन एज्युकेटचं एज्युकेशन अँड इग्नोरचं इग्नोरन्स ओके नेक्स्ट डू इज डिरेक्टेड लेट्स डेमोक्राईज डेमोक्रेटाईज नॉलेज चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग क्वेश्चन टॅग इझी आहे आपण दिलेलं ॲन्सरमध्ये दिलेलं सेंटेन्स ॲज इट इज लिहितो कॉमा देतो त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हेल्पिंग वर पण जर लेट असे जे वाक्य असतात लेट्स किंवा लेटस 
या प्रकारच्या सेंटेन्समध्ये त्याचा क्वेश्चन टॅग याच्यावर मी व्हिडिओ बनवलेली आहे बघा क्वेश्चन टॅग कशा प्रकारे तर शाल वी हे त्याचं ॲन्सर आहे नेक्स्ट सेंटेन्स दिला मे आय प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट युअर हँड क्लोज टू युअर हार्ट अंडरलाईन द इन्फिनेटिव्ह आता या सेंटेन्समध्ये इन्फिनेटिव्हला अंडरलाईन करायचं आहे म्हणजे दिलेलं सेंटेन्स ॲज इट इज लिहा आणि त्याच्यामध्ये इन्फिनेटिव्हमध्ये टू प्लस मेन वर्क तर तो दिस वन इज द राईट आन्सर नेक्स्ट बी फाय पर्सनल रिस्पॉन्स वॉट डज ऑनरेबल कैलास सत्यार्थी सजेस्ट अस टू डू कैलास सत्यार्थी आपल्याला काय सजेस्ट करतात तर आपण आन्सर लिहू शकतो लेट इस मार्च तो वी कॅन स्टार्ट बिगिन कैलास सत्यार्थी सजेस्ट अस दॅट लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरन्स टू अवेकनिंग लेट्स मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाईट लेट्स मार्च फ्रॉम मॉरॅलिटी टू डिग्नी डिव्हॅनिटी सो हे आपण एच पर्सनल रिस्पॉन्समध्ये पण लिहू शकतो सो फ्रेंड्स आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ इफ यू लाईक इट प्लीज शेअर इट इफ यू हॅव एनी सजेशन्स फॉर मी राईट इन कॉमेंट बॉक्स विश यू गुड डे टेक केअर थँक्यू व्हेरी मच